हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक है रम्बलिंग इंडोनेशिया वॉल्किनो गुड ट्रिगर मोर सुनामीज जानने का प्रयास करेंगे कि सुनामी का क्या मतलब होता है और ये सुनामीज कैसे जनरेट हो रही हैं इंडोनेशिया के इस रीजन में और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि जो रम्बलिंग हो रही है इंडोनेशिया के वॉल्कनोज में वो फर्दर सुनामी कॉज कर सकता है अब यहाँ रम्बलिंग का क्या सिंपल सा मतलब हुआ डीप एंड स्लो साउंड जैसे जैसे बादल गरजेगा बारिश होगी इसी प्रकार क्या होता है वॉल्किनोज या ज्वालामुखी जब फटना होता है जब वो इरप्ट होते हैं तो कई प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसी प्रकार लगभग 130 या कहीं पे 127 भी लिखा हुआ है 130 या 127 वॉल्किनोज हैं इंडोनेशिया में और उनमें से बहुत सारे जो वॉल्किनोज हैं वो एक्टिव फॉर्म में हैं इसका मतलब वो कभी भी इरप्ट हो सकते हैं अब ऐसी सिचुएशन में जो ये रम्बलिंग हो रही है बहुत से ऐसे वॉल्किनोज में जैसे एक जो है काफ़ी फेमस भी है काफ़ी न्यूज़ में भी है जिसे हम कह रहे हैं करक तोवा या फिर कारका ताऊ दो अलग अलग नाम है कहीं तोवा लिखा है कहीं ताऊ लिखा है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं तो ये जो एनक कारका तोवा है आ, ये बेसिकली आ, अभी इरप्ट हुआ है और ये पॉसिबिलिटी है कि फिर से इरप्ट हो आ, मतलब फिर से ये ज्वालामुखी फटे और अगेन ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है सुनामी के लिए अब यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है यूनिक कॉम्बिनेशन इसलिए है कि सुनामी की जब आप बात करते हैं सुनामी का सिंपल सा आ, अगर मतलब देखें तो ये है कि पानी से रिलेटेड है आगे डिस्कस करेंगे सुनामी का क्या मतलब हुआ तो इन जनरल अगर हम बोलें तो ये पानी से रिलेटेड है वहीं जब हम वॉल्किनो की बात करें तो ये आग से रिलेटेड है तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि आग की वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है जो कि काफ़ी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये जो रम्बलिंग इंडोनेशिया वॉल्किनोज हैं और ये जो रम्बलिंग हो रही है इंडोनेशिया के वॉल्किनोज में ये किस प्रकार से सुनामी जनरेट कर सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम मे सौरभ पांडे यू से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस लेक्चर का पी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अगर सुनामी से पहले का टाइम देखें क्योंकि कब सुनामी आनी है ये थोड़ा मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना अगर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं अर्थक्वेक आया है या भूकंप आया है तो हम कह सकते हैं कि अगेन सुनामी आ सकती है लेकिन जैसे इस रीज़न में जो समुद्र है वो शांत है लोग घूम रहे हैं नाव में बैठे हुए हैं उन्हें ये नहीं पता है कि सुनामी आ सकती है लेकिन सडनली कुछ टाइम बाद अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हो गई अब यहाँ लैंडस्लाइड का मतलब ये नहीं कि पहाड़ में लैंडस्लाइड हो रही है और यहाँ समुद्र में सुनामी आ रही है यहाँ लैंडस्लाइड ऐसे इलाके में जहाँ पे समुद्र पास में ही है और जो लैंडस्लाइड का डेब्रिस है मतलब जो मलबा है वो समुद्र में गिर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में भी सुनामी आ सकती है या फिर अर्थक्वेक या भूकंप आ रहा है तब भी सुनामी की पॉसिबिलिटी है और या फिर जो वॉल्केनोज हैं मतलब जो ये ज्वालामुखी फटते हैं तब भी सुनामी आ सकती है तो सुनामी इन जनरल क्या है कि समुद्र जो शांत सा समुद्र है उसमें वेव्स जनरेट हो रही हैं ये वेव्स इस प्रकार से जनरेट हो गई तो ये जो वेव्स बड़ी जब हो जाती हैं तो ये सुनामी का रूप ले लेती हैं इन सिंपल अगर देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समुद्र की एक सरफेस है और यहाँ पर इस सेंटर पर अर्थक्वेक अगर आया तो धीरे धीरे क्या होगा वेव्स जो हैं वेव्स की जो हाइट है जैसे जैसे कोस्टल एरिया में आ, के पास जाएंगी तो जो वेव्स की जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी वहीं जो वेव लेंथ है जैसे ये वेव्स की हाइट होगी ये बढ़ती चली जाएगी जैसे यहाँ तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा अगर जैसे यहाँ अर्थ को एक आया और यहाँ पे कोई नाव या शिप प्रजेंट है उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ सुनामी है यहाँ सुनामी आई है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो वेव्स इस प्रकार मूव करेंगी धीरे धीरे उनकी जो वेव हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी वहीं जो वेव लेंथ है वेव लेंथ की जैसे बात करें जैसे ये जो वेव लेंथ है वो वेव लेंथ भी कम होती चली जाएगी तो हाइट बढ़ रही है वेव लेंथ है वो कम हो रही है तो यहाँ पर इस जगह पर कोस्टल एरिया में पहुँच के ये हाइट काफ़ी बढ़ सकती है दस मीटर पंद्रह मीटर बीस मीटर तीस मीटर और भी बड़ी वेव्स जनरेट हो सकती हैं और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है तो इन जनरल अगर हम सुनामी की बात करें तो ये क्या है वेव्स 
ये हैं वेव्स जो कि यहाँ पे जनरेट हो रही हैं कंटिन्यूस वेव्स जो जनरेट हो रही हैं अब ये डिपेंड करता है जैसे कई बार आपने सुना होगा होगा कि एक लहर आ गई कुछ टाइम बाद दूसरी लहर आएगी अब ये डिपेंड करता है कि जैसे एक वेव्स इस प्रकार से आई दूसरी वेव्स यहाँ पे है तो ये जो टाइम पीरियड है इतना टाइम के बाद जो दूसरी वेव्स आएगी और फिर वो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी लेकिन ये थोड़ा श्योरिटी रहती है कि जो दूसरी वेव्स है उसकी जो हाइट है मे बी वो थोड़ी कम हो ये जो वेव की जो हाइट है वो कंपेरेटिवली कम हो अब जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा अब समझते हैं कि ये सुनामी कॉज क्यों होती है या कैसे कॉज होती है जो कि अभी इंडोनेशिया में भी कॉज हुई है तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे ये बकेट है तो इस बकेट में आप इतना तेज़ी से पैर नहीं मारेंगे कि वो बकेट गिर जाए बकेट में पानी आपने भरा इस प्रकार से पानी भरा और ये इस प्रकार से पानी इसमें रखा हुआ है अब क्या है ये समझने के लिए कि सुनामी क्या है या सुनामी किस प्रकार से जनरेट होती है तो आप सिंपल सा क्या करें एक छोटा सा बहुत बड़ा नहीं एक छोटा सा पत्थर डाल दें इस पानी में तो क्या होगा छोटी छोटी जो इस प्रकार सी वेव्स जनरेट होंगी तो ये क्या है अगर आप समुद्र में भी समुद्र में भी देखें तो आप कंकड़ नहीं डाल सकते लेकिन कंकड़ जिस प्रकार का फोर्स यहां या एनर्जी यहां क्रिएट कर रहा है इसी प्रकार के कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां तो आपने कंकड़ डाल दिया लेकिन कई जगहों पर क्या होगा लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड का जो मलबा है जो बहुत ज्यादा जो मलबा प्रोड्यूस होगा वो जब समुद्र के पानी में गिरेगा तो क्या होगा वेव्स जनरेट होगी जिस प्रकार इस बाल्टी के पानी में बकेट के पानी में आपने पत्थर डाला और वेव्स जनरेट हुई तो ये सुनामी का रूप ले लेंगी मतलब यहाँ बकेट में नहीं लेंगी इसी प्रकार अगर हम समुद्र में बड़ा बहुत लार्ज अमाउंट में मलबा अगर पड़ता है या जाता है लैंडस्लाइड होती है तो वहाँ भी ये वेव्स जनरेट हो सकती हैं दूसरा पॉइंट क्या है दूसरा जो एक फोर्स है जो जनरेट हो सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है सुनामी के लिए आप धीरे से एक बार पैर मारिए इस बाल्टी पे अगेन ध्यान रखना है बहुत तेजी से नहीं मारना नहीं तो ये बाल्टी का पानी गिर जाएगा तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा यहाँ पे क्या धीरे से अगर आप पैर मारेंगे तो क्या होगा ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस फोर्स की वजह से वो भी वेव्स जनरेट करेगी तो यहाँ पर क्या है एक जो फोर्स जो कि आपका पैर सप्लाई कर रहा है उसी प्रकार का फोर्स जब कोई अर्थ या वॉल्किनोज आते हैं तो वो भी प्रोवाइड करते हैं समुद्र के पानी में तो कहने का मतलब है कि जब वो एनर्जी जब एनर्जी वो ट्रांसफर हो रही है समुद्र के पानी में तो वो वेव्स जनरेट होती हैं तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इंडोनेशिया में और वहां पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वॉल्केनोस का वॉल्केनोस की वजह से वहां पे जो सुनामी है वो आई है तो ये एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है कि वॉल्केनोस की वजह से मतलब वॉल्केनो मतलब आग की वजह से हम कहें कि पानी का लेवल बढ़ रहा है या वेव्स जनरेट हो रही है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा है अब इंडोनेशिया में जो ये प्रिडिक्टेड है कि सुनामी क्यों आ रही है या क्यों आ सकती है अभी हाल ही में सुनामी वहां पर आई उससे काफी लोगों की डेथ भी हुई अब यह भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि दोबारा से वहां पे सुनामी आएगी अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कंटिन्यूसली वहां सुनामी सुनामी के आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना होगा वो ये है कि अगर हम अर्थ को देखें अर्थ के सरफेस को देखें अगर अर्थ का डिवीज़न हम करते हैं तो ऊपरी जो सतह है अर्थ की उसे हम कहते हैं क्रस्ट उसके नीचे की जो सतह है उसको हम कहते हैं मेंटल और उसके नीचे जो सतह है उसको हम कहते हैं कोर तो अगर हम इसको ऐसे डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं तो आपके पास क्रस्ट है मेंटल है और यहाँ पर कोर है ये क्रस्ट है मेंटल है और कोर है अब क्या है क्रस्ट और मेंटल अपर मेंटल मिलकर एक लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर ये जो लिथोस्फीयर है इसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स होते हैं जैसे अगर ये लिथोस्फीयर है जो कि अर्थ की ऊपरी सतह है तो ये जो लिथोस्फीयर है इसका अलग अलग डिवीज़न होता है तो इन डिवीज़न्स को हम कहते हैं प्लेट्स अब ये जो प्लेट्स हैं इनका कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग प्लेट्स हैं पैसिफिक प्लेट है नस्का प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है अफ्रीकन प्लेट है बहुत सारी जो प्लेट्स हैं है ना तो ये जो प्लेट्स हैं इनका कंटिन्यूसली मूवमेंट होता चला जाता है कुछ प्लेट्स कॉन्टिनेंटल होती हैं जैसे ये कॉन्टिनेंटल है क्योंकि ये लैंड एरिया है ये ओशेनिक प्लेट है क्योंकि समुद्र से रिलेटेड है तो इसी प्रकार जो क्या देखने को मिलता है कि ये जो प्लेट्स हैं इनका कंटिन्यूसली मूवमेंट 
मूवमेंट होगा जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं तो अगर इस प्रकार से मूवमेंट होगा तो ये जैसे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे इस प्रकार जब जाएगी इस प्रकार जब जाएगी तो इसको हम कहते हैं सबडक्शन तो जब ये प्लेट नीचे की तरफ इस प्रकार जाएगी तो क्योंकि अर्थ के अंदर जो मेंटल वाला रीज़न है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या होगा कि जो मिल्टिंग होगी इस प्लेट की क्योंकि ये प्लेट भी किसका है बना हुआ है ये जो प्लेट बनी हुई है किसकी अगेन कई सारे जो सेडिमेंट्स हैं सॉइल है सेडिमेंट्स हैं रॉक्स है वो हैं अब ये क्या है जो अर्थ के अंदर गर्मी है उस गर्मी की वजह से वो पिघलती है मैगमा में कन्वर्ट होती है और ये मैगमा जब एक फोर्स से बाहर आएगा इस कहीं भी जो जो ये होल है इस जगह से जब एक फोर्स से बाहर आएगा तो यहाँ पर कई जगहों पर जैसे ऊपर जो है ये समुद्र का पानी है ये समुद्र का पानी है तो जब ये बाहर की तरफ आएगा तो क्या देखने को मिलता है कि वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वेव्स को जनरेट करने के लिए सिंपल सा अगर बात करें तो ये तो वॉल्कनों की वजह से हो गया दूसरा पॉइंट ये है कि अर्थक्वेक की वजह से भी सेम चीज़ हो सकती है अर्थक्वेक जब होता है तो क्या होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट मूव हो रही है इस प्रकार से अब ये ये जो प्लेट का मूवमेंट है ये स्टक हो गया और स्टक होने के बाद कुछ टाइम बाद जब रिलीज होता है जब ये मूवमेंट रिलीज होगा जैसे आपने इलास्टिक को खींचा खींचा एक एक लेंथ तक उसे आप खींच सकते हैं इलास्टिक को लेकिन जैसे उसको आपने छोड़ा तो क्या होगा एकदम से डिस्टरबेंस कॉज होगा तो इसी प्रकार जब ये प्लेट अंदर ऐसे सबडक्ट हो रही है सबडक्ट होने के बाद सबडक्ट होने के बाद जैसे जब ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे स्टक हो जाती हैं दोनों प्लेटें और फिर जब रिलीज होती हैं तो काफ़ी डिस्टरबेंस कॉज होता है और इस डिस्टरबेंस की वजह से भी पानी में जो वेव्स है वो जनरेट होती हैं जैसे जो एक्सपेरिमेंट हमने आगे मतलब पहले डिस्कस किया था कि बकेट के पानी में जब आपने पैर मारा तो फिर वो वेव्स जनरेट होती हैं इसी प्रकार जब ये अर्थ की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी वो भी वेव्स जनरेट करती है तो यहां पे ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक भी सुनामी जनरेट करेगा और ये वॉल्केनो जो है वो भी सुनामी जनरेट करेगा और बात करें अगर इंडोनेशिया की जो कि कहने में भी आ रहा है कि इंडोनेशिया में अभी जो सुनामी आई थी फिर सुनामी आएगी वो इसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि इंडोनेशिया की अगर जियोलॉजी को अगर देखें तो अलग अलग प्लेट्स है फिलिपींस प्लेट है पैसिफिक प्लेट है यूरेशियन प्लेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है अब क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर जिस प्रकार से जैसे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर और इसी वजह से इसी वजह से वहाँ पे कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होता है जैसे क्रकाटाओ एक एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पे था क्रकाटाओ और नाइनटीन या ट्वेंटी में क्या हुआ वहाँ पर इरप्शन हुआ और इरप्शन के बाद एक दूसरा वॉल्केनो का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है आना क्रकाटोवा जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल इसी पिक्चर के थ्रू ही समझते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि ये इस प्रकार से सबडक्शन हो रहा है ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्शन हो रहा है ये जो क्रका टाव है वो इसी सबडक्शन जोन के ऊपर ही लोकेटेड है यहाँ पास में लोकेटेड है अब क्या है क्योंकि सबडक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है तो उसके नीचे मैगमा का फॉर्मेशन होगा मैगमा का फॉर्मेशन होगा तो जब ज़्यादा मैगमा का फॉर्मेशन होगा तो फोर्स के साथ जो मैगमा है वो बाहर को निकलेगा और इरप्शन होगा 1927 में क्या देखने को मिला कि यह इरप्शन बहुत ज्यादा था काफी ज्यादा था काफी टाइम तक इरप्शन होता रहा तो इससे क्या हुआ कि जैसे अगर ये इरप्शन हो रहा है जैसे अगर ये ऐसे इरप्शन हो रहा है और ये जो मैग्मा है ये पूरे रीजन में प्रेजेंट है इस जगह से लेकिन इरप्शन इस जगह से सिर्फ हो रहा है अब क्या होगा कि धीरे धीरे इरप्शन इतना ज़्यादा हो गया कि आसपास का जो ये इलाका है ये जो एरिया है यहाँ पे यहाँ पे ये जो क्रस्ट है जो ऊपरी सतह है वो पूरी तरीके से टूट गई नीचे से कोई सपोर्ट नहीं रहा और वो टूट गई तो यहाँ क्या होगा एक दूसरे वॉल्केनो का फॉर्मेशन हो गया तो मतलब इरप्शन यहां हो रहा है लेकिन एक छोटे छोटे जो वॉल्केनो है उसका फॉर्मेशन हो गया पास में ही क्रका टाओ के तो उसका जो नाम रखा गया वो है अनाक क्रका टाओ या क्रका टोआ तो ये अनाक क्रका टाओ या टोआ ये रेस्पॉन्सिबल है जो अभी फिलहाल इंडोनेशिया में सुनामी आई है 
और यहाँ पे भी रंबलिंग हो रही है साउंड्स अभी भी प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये अनुमान है कि दोबारा से इसका इरप्शन हो और ये दोबारा से सुनामी कॉज कर सकता है तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है अनाक्रका ताव में वो रिस्पॉन्सिबल था इस बार के जो सुनामी आई है इंडोनेशिया वाले रीजन में तो ये ध्यान रखना है अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इंडोनेशिया का रीजन है ये पार्ट है रिंग ऑफ फायर्स का मतलब यहाँ पे इतने सारे वॉल्कनोज लोकेटेड है क्यों लोकेटेड है जैसे हमने पहले देखा कि बहुत सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में यहाँ पे जुड़ी हुई हैं उनका कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रही है इसलिए बहुत सारे वॉल्केनोज का फॉर्मेशन हो रहा है लगभग एक से एक के आसपास यहाँ पे वॉल्केनोज हैं अनक रखा टाव या टोवा जो है उनमें से एक है जो कि अभी रप्ट किया और उसने फिर जो सुनामी है उसको कॉज किया अब ये समझते हैं कि ये जो वॉल्केनो है ये किस प्रकार से जो सुनामी है वो कॉज उसने किया अब कई सारे उसमें थ्योरी दी गई हैं लेकिन जो पॉसिबिलिटी है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अनक रखा ताओ का जब इरप्शन हुआ तो उसने किस प्रकार से सुनामी जनरेट किया तो इसको थोड़ा सा देखते हैं जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि बकेट में वाटर है और उसमें जैसे ही आपने एक पत्थर डाला तो वेव्स जनरेट हुई कुछ इस प्रकार का ही होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि यहाँ से जब इरप्शन हो रहा है कंटिन्यूसली तो बहुत लार्ज अमाउंट में बड़े बड़े जो पत्थर हैं या दूसरे डेब्रिस है वो इसमें गिरते हैं समुद्र में गिरते हैं और वो वेव्स जनरेट करते हैं जैसे आप अगर छोटा सा एक पत्थर डालेंगे बकेट के पानी में तो एक वेव्स जनरेट होगी उसी प्रकार से जब ये डेब्रिस नीचे गिरेगा जब ये बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरेंगे तो वेव्स जनरेट होंगी अब ये जो है इतनी बड़ी वेव्स जनरेट नहीं होंगी लेकिन कई बार क्या होता है कि वो मल, जो मलबा है या डेब्रिस इतना ज्यादा होता है कि बड़ी वेव्स भी जनरेट हो सकती हैं अगर कोस्टल एरिया जो है वो पास में ही लोकेटेड है तो यह भी एक फैक्टर देखने को मिल रहा है जो अनाक रखा है क्योंकि वो एक आईलैंड है ये एक, एक टर्म यूज होता है जो कि अगर काफी उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं आ, कालदेरा वो कालदेरा है एना क्रकाटोवा एक कालदेरा है कालदेरा का सिंपल सा मतलब हम समझें कि जो एक डिप्रेशन क्रिएट होता है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद तो वो अना क्रकाटोवा एक कालदेरा है तो वो एक आइलैंड भी है और कालदेरा भी है तो कहने का ये मतलब है कि जब वहाँ पे इरप्शन हुआ डेब्रिस काफ़ी सारा गिरा समुद्र में और उस वजह से भी जो वेव्स हैं वो जनरेट हुई तो एक तो ये थ्योरी दी जा रही है दूसरा ये है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो काफ़ी सारा फोर्स जनरेट होगा तो वो जो फोर्स जनरेट होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है वेव्स के जनरेट होने के लिए सुनामी जो कि आगे चल के सुनामी भी कॉज हो जाएगा एक बार वेव्स जनरेट हुई तो जैसे जैसे कोस्टल एरिया में जाएंगी तो इनकी जो वेव हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी वेव्स बढ़ती चली जाएंगी और इस वजह से काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है दूसरा अगर हम पॉइंट देखें इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर है कि ये जो डेब्रिस है अगेन ये जैसे ये प्लेन सा एक वाटर बॉडी है यह समुद्र है और यहाँ पर जो डेब्रिस काफ़ी सारा जनरेट होता है और ये जब समुद्र के पानी में जाएगा तो फिर अगेन क्या होगी वेव्स जनरेट होंगी तो जब ये वेव्स जनरेट होंगी तो जब कोस्टल एरिया में जाएंगी तो अगेन इसकी जो हाइट है वो बढ़ेगी तो कहने का ये मतलब है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है इन जनरल रिलेटेड क्या होता है कि हमें सुनने में आएगा जैसे अर्थक्वेक होगी अर्थक्वेक जब होगा तो फिर सुनामी सुनामी आती है लेकिन यहाँ पर वॉल्केन की रप्शन की वजह से सुनामी आई है तो जो जो फैक्टर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किया उनकी वजह से ही ये सुनामी आई है इंडोनेशिया में और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भी क्योंकि रंबलिंग जो इंडोनेशिया वॉल्केनोज हैं उनकी रंबलिंग अभी भी हो रही है तो ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फ्यूचर में भी जो है सुनामी आ सकती है सो so, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन टॉपिक जीएस पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन जोग्राफी के अंदर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो